دوستان عزیز سلام قبل از هر چیزی موضوعی که توی تمام این ویدیو سعی میکنیم رایت بکنیم هموطنان نابینا هستن که خیلی وقتا یه چیزایی روی صفحه بهشون اشاره میکنیم که نمیتونم ببینم و باید بیشتر توضیح بدیم براشون برای من اگه میبینید همه چیزایی روی صفحه رو توضیح میدم دلیلش اینه کلا باید افتخاره که افراد نابینا هم بتونن از این ویدیو استفاده کنن تو این قسمت از آموزش صفر تا صد در مورد فایل سیستم صحبت میکنیم در و توضیح بیدیم که فایل سیستم اصلا چی هست آدرسینگش چجوری فایل ها سی و دو بیت برزد شست و چهار بیت فرقشون چیه و نوع مختلف فایل چی هستن و بعد کویز فایل ها اون اصلا کجا ذخیره میشن اگه یادتون باشه گفتیم که یه هارد درایف داریم توی کامپیوترمون که فایل هایی که از بین نمیرن و وقتی کامپیوتر خاموش میشه هنوز میمونن توی این هارد درایف اینجا این پایین هارد درایو بمونه که اونجا ذخیره میشه و اپراتینگ سیستم با سی پی یو مون از طریق صفر و یک صحبت میکنه و سی پی یو فایل ها رو توی هارد دیسک مون ذخیره میکنه <تصفح> حالا فایل سیستم اصلا چی هست توی زندگی واقعی فایل سیستم مثل یک کشو میمونه که توش پر از پرونده است و حتی توی این کشوها میتونه کشوهای بیشتری هم باشه و ممکنه که چندین کشو در یک دفتری باشه یه جایی باشه یکی دو تا سه تا مثلا از این کشوها باشه و تو هر کدوم هم پرونده های مختلف توی آپریتنگ سیستم هم همینجوره ما به هارتیس که اونو به پارتیشن های مختلف تقسیم میکنیم مثلا بعضی وقتا درایو C داریم D داریم E داریم ولی همش روی یه دونه هارتیسکه و اینا پارتیشن ها هستن و درون هر کدوم از این کشوها فایل ها و دایرکتوری ها یا فولدر ها که آپریتنگ سیستم اینا رو داره میبینیم که اینجا یه اکسی هستش روی صفحه که نشون میده که فای... دایرکتوری ها چه شکلی هن روی ویندوز و فایل ها چه شکلی هن. و هر کدوم از این دایرکتوری ها یه اسم داره ولی در خودشون خود اپراتنگ سیستم اسم نداره فقط آدرساش آدرس داره که آدرس ها از یک و صفر تشکیل شده مثل مثلا یک 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 صفر یک یک صفر صفر یه آدرس که آدرس فایل همونه و هر فایل هم دوباره یه اسم داره بازم اونم آدرس داره یک صفر یک صفر یک صفر 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 یک صفر به طور مثال و اپراتی سیستم خودش یه دونه فایل اصلی داره مستر فایل تیبل بهش میگن که همه این آدرس های فایل ها و دارکتوری ها رو اونجا نگر میداره که سریع بتونه پیداشون کنه حالا فرق 32 بیت با ش... کامپیوتر های 64 بیت چیه؟ اگه نگاه بکنید در زندگی واقعی مثلا این بچه که اینجا داره پیانو میزنه انگشتاش کوچیکه و شاید به همه جا دسترسی پیدا نکنه نتونه همه پیانو رو بزنه ولی کسی که انگشتاش بلندتره میتونه بیشتر بهتر پیانو بزنه بعد توی آپریتنگ سیستم توی کامپیوترمون ممکنه مثلا یه سیستمی باشه که دو تا بیت داشته باشه و با دو تا بیت ما فقط میتونیم چهار تا فایل داشته باشیم چه جوری آدرس فایل A مثلا هست 00 آدرس فایل B هست 01 چون فقط 01 داریم آدرس فایل C هست 10 آدرس فایل D هست 11 یعنی دو به توان دو اگه حالا مثلا یه کامپیوتری داشته باشیم که مثلا سه تا بیت داشته باشه ما هشت تا فایل رو میتونیم آدرس داشته باشیم براشون مثلا آدرس فایل A هست سف 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 یک سف سف یک سف سف یک 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 سف سف یک سف یک 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 سف و یک 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 یعنی دو به توان سه حالا اگه سی پی اومون سی و دو بیتی باشه دو به توان سی و دو تا آدرس داریم و اگه 64 بیتی باشه دو به توان 64 تا آدرس داریم یعنی انقدر فایل میتونیم ذخیره بکنیم 